Երկու շապտի առավոտ էր։ Ես աշխատանքի էի հասել, երբ ինձ զանգեց Ջեք Սուլթանյան ու ասաց. Կարող ես գալ բլումենտալ ներքնա գավիտ։ Այստեղ դեպք է պատահել։ Նա շատ լուրջ ձայնով էր խոսում։ Ուստի ես անմիջապես գնացի այնտեղ։ Ու տեսա, որ արցանը կտոր կտոր է եղել ողջ հատակով մեկ։ Այն ֆաներայից պատվանդանի վրա էր, որը չեր դիմացել քանդակի քաշին ու կոտրվել էր։ Նման կարևոր քանդակի համար թեթևակի վնասվածքը նույնիսկ կաղետալի է։ Ռենեսանսի շրջանի իսկական բարձրորակ քանդակ իտալիայի սահմաններից դուրս հանդիպելը սովորական բան չէ։ Այն բացարիկ գործ է նրանով, որ անտիկ շրջանի ամենավաղ մերկ բնորդներից մեկն է։ Կարծում եմ քանդակի սրբագործումը դարձնում է այն բացարիկ Ռենեսանսի շրջանի ադամի պատկերների շրջանում։ Տոլյոն ունի անկեղծ, բայց միաժամանակ գերազգոտ մի հատկանիշ, որով նա առանձնանում է մյուսներից։ Մեր արձագանքն էր բավերագրել ամեն բան ինչպես կա, ինչպես անում են հանցանքի վայրում։ Մենք անմիջապես հատակին կոորդինատական ցանց ենք գծում։ Իսկ հետո վերցնում ամեն մի վանդակի պատկերը։ Դրանից հետո սկսում ենք ընտրել կտորները։ Քանդակը կիսվել է մոտ 28 մեծ կտորների, սակայն կան նաև հարյուրավոր ավելի մանր կտորներ, որոնք բոլորը պահել ենք։ Երբ այս ամենը մեր ձեռքի տակ է, մի պահ դաթար ենք տալիս ու փորձում կազմել գործողությունների պլան։ Ես առաջարկեցի քանդակը հավակել երաչափ պատկերավորման միջոցով։ Եթե այն սահմանավոր ենք, կկարողանանք անել դրա վիրտուալ վերարտադրությունն ու շարժվել դեպի քանդակի ամեն մի մասնիկի վերլուծությունը։ Վերցնում ենք կառուցվածքը ու դարձնում այն 3 դե ոլորը հատ սղոց խաղի նման փազլ, այն տարբերությամբ, որ այդ փազլում ոլոր կտորներն իրար են սոսնձված։ Առանձնակի վերլուծում ենք ամեն մի կտորը, հասկանալու համար, թե ինչ է պատահել դրա հետ Իսկ հետո որոշում, թե ինչ տեղ է զբաղեցնում այն ամբողջական կառուցվածքում, քանի որ բոլոր կտորները փոխկապակցված են։ Գունային բաժանումները, որոնք տեսնում ենք, ցույց են տալիս տեղաշարժի կամ ճնշման բաշխվածությունը։ Եթե մեզ ասեին, որ վերանորոգելու ենք այն մինչև հաջորդ տամիս, մենք կանեինք այնպես, ինչպես սովորաբար արել ենք։ Մենք անցկեր կբացենք ամեն միակցման կետում, գոգտագործենք չժանգոտված փոխպատից քորոցներ, մեծ ու երկար, չափազանց ուժեղ մածուցիկ նյութ ու կվերականգնեինք այս արձանը։ Բայց մենք ուզում ենք բարձել։ Հնարավոր է արդյոք դա անել առանց այդ նյութերի։ Մենք ունենք ակրիլից երկկողմանի մածուցիկ նյութերի տեսակներ, որոնք օգտագործում ենք պահպանման ժամանակ։ Սակայն դրանք երբեք չեն փորձարկել այս տեսակ ճնշման դեպքում։ Ճնշման, որի ենթարկվելու են ադամի բեկորները, երբ իրար միացվեն։ Այս ամենը կապ ունի ճարտարագիտության, նյութական գիտությունների հետ, որոնք ներառում են մեխանիկական փորձարկումներ և համակարգչային գիտություն։ Վերջի վերջո պարզվեց, որ այս երկկողմանի մածուցիկ նյութերը, օրինակ սոսինց, առանց հավելումների էլ այնքան ուժեղ են, որ կարող են պահել քանդակի միացման կետերը։ Քարերն ու բոլոր նյութերն ունեն տարբեր ամրություն ու տարբեր կոշտություն։ Նույնը վերաբերում է նաև կցող միացնող նյութերին։ Տարբեր կցող նյութեր ուսումնասիրելուց ու փորձարկելուց հետո մի նյութ կթանք, որը կոտրելու համար շատ մեծ ճնշում էր հարկավոր ու եթե նույնիսկ այն կոտրվեր, ոչ մի վնաս չեր տալու քանդակի քարին։ Այդ նյութը ապակիա մանրաթելն էր։ Սկզբում տեսակավորելուց զգացինք, որ քանդակի կոճերը ճնշման արդյունքում համեմատաբար փոքր մակերեսով հատվածը պահում էր քանդակի ողջ ծանրությունը։ Ամրացման կարիք ունեն։ Արդյունքում մենք ծակեցինք այն միայն մեկ տեղից, ծնկներից մեկի հենց այս հատվածում, որի ծալման անկյունը շատ կտրուկ էր, ուստի թուլացնում էր միացման կետի կայունությունը, ինչի պատճառով ստիպված էինք դա կարգավորել։ Քանդակի վերաճեղքվածքներն այնքան թարմ էին, որ ուզում էինք կրճատել այն անգամները, երբ իմի էինք բերելու կտորները, դասավորելու դրանք ու տեղափոխություններ անելու։ Բոլորս միասին հակված էինք մեկ մտքի, լավ չեր լինի, եթե մեկ այլ նոր քանդակ ստանայինք։ Իհարկե է, մենք չենք կոտրելու ոչ մի քանդակ, ոչ մի արվեստի գործ, այլ մտածում ենք վերարտադրության մասին։ Հնարավորություն էր ստեղծվել ձեռք բերել Դավիթի այս տգեղ մարմարե արձանը։ Գիսեցինք այդ Դավիթին ադամի ճեղքերի գծերին համապատասխան։ Եվ ահա օկտագործում ենք դա մեր նմուշը պլանավորելու համար։ Արվել էր արձանի ամբողջական պատճենը։ Ադամի ամեն մի կտորի CNC-ի մանրացված պատճենումը։ Այնուհետև միացնում ենք այդ կտորները մանրացված տարբերակին։ Ածխածնային գոտիները կարելի է հանել մոդելից և ուղակի օրեն տեղափոխել արցանի վրա։ Մենք սկսում ենք կոճերից և սոսնձում ենք երկուսներ։ Հետո բարձրացնում ենք դեպի վեր, այնպես որ ամեն ինչ լինի մի գծով։ Հետո միայն սկսում ենք դանդաղ աշխատել, ներքևից վերև բարձրանալով։ 
ոտքեր նիրանին միացնելուց կծում ենք դրանք երկու տեղից, երկուսն էլ չափազանց ամուր։ Միկայլը զբաղվում էր մի ոտքով, ես մի ուս, ու երկուսս էլ մտերի մենք դարձել ամենքս մեր միացման կետի հետ։ Երբ մի քարից մյուս ենք անցնում, իրեր նասես իրար են միանում գեղեցիկ զարմանալի ձևով։ Երբ սոսին ձեք այդ տեղավելացնում, ամեն ինչ փոխվում է։ Ասես գնդիկներ լինեն միացման կետում, ու հարկավոր է որ սոսին ձ տարածվի ու դառնա միատար։ Այս հատվածում շատ եմ քսում։ Շատ լավ։ Տարիներ շահունակ արձանը կտոր-կտոր տեսնելուց հետո, գլուխը տեղադրել ու վերջնական ձևը տեսնելը հրաշալի մի պահեր։ Ընդունիր շնորավորանքներ ես միկայել։ Բարեբաղթապար հիմնական հատվածներ նիրար շատ լավ են համապատասխանում, սակայն տերկան որոշ տեղեր, ինչպես արմունքներն ու ձերքերը, որոնք զգալի որեն վնասված են։ Եստետիկական տեսանկյունից սրան Միակ նպատակն է ստանալ հավասար մակերես։ Երբ խոսքը գնում է մի բան ավելացնելու կամ ռետուշ անելու մասին, մենք միշտ կիրարում ենք երբ կողմանի նյութեր։ Մենք պորձեցինք անել ամեն բան այդ սարսապելի դեպքի Ամեն մեկ նիր համար կվորոշի, սակայն ես կարծում եմ, որ կանդակի շունչն ու դրա իսկական գեղեցկությունը հաջողվել է փոխանցել։ 